Okay, let's continue still in 3.2 electronegativity. So, electronegativity, kena faham dulu the definition dia which is tendency of an atom to attract electrons to itself. Okay, so electronegativity ni maksud dia dia nak tarik elektron tu ke arah diri dia. Okay, so electronegativity ni sebenarnya dia opposite. Opposite dengan IE lah. Ha, kalau IE dia nak remove the electron tapi untuk uh, electronegativity kita nak attract the electron. Beza dia adalah ionization energy ni melibatkan energy tapi electronegativity ni is just a tendency. Apa maksud tendency? Tendency ni adalah kecenderungan. Okay. Kecenderungan untuk elektron itu menarik elektron ke atas diri dia lah. Kecenderungan untuk atom tu tarik elektron ke arah diri dia. So, kita ada dua which is across a period dan juga down a group. So, electronegativity ni dipengaruhi oleh faktor saiz lah. Okay. So, as we know that across a period, uh, P just lah kat sini. Okay. Proton number increase, effective uh, ZF increase. Attraction stronger and size smaller. So, bila size smaller, apa jadi pada electron negativity? So, as we know that bila size smaller, attraction sangat kuat kan? Uh, so, nucleus tarik ke arah diri dia. So, lagi senanglah electron nak masuk. So, sebab tu bila size makin kecil, size smaller, uh, tendency untuk attract the bonding electron tu akan tinggi. So, bila tendensi tinggi, of course, the electronegativity akan tinggi lah. Okay. So, across a period, electronegativity increase. Okay. Untuk down a group, kita tahu reason dia tak larilah daripada P size tu. So, as we know that principal quantum number ataupun number of share increase lah bila down a group. Shading effect increase. Attraction akan weaker uh, and atomic radius larger. So, apa jadi bila dia larger? Okay, bila larger, uh, attraction dia lemah. So, dia berlaku repulsion kan? Bela uh, penolakan. Okay, so bila uh, dia berlaku penolakan, susahlah dia nak tarik elektron. So, tendency to attract elektron in decrease. And electronegativity akan decrease lah. So, uh, down a group, electronegativity akan decrease. So, dia opposite lah dengan IE. Kalau IE uh, size kecil susah nak remove. Okay. So, IE tinggi. Yang ini kalau size besar senang nak remove sebab dia jauh. So, I sikit tenaga. So, uh, IE akan rendah. Uh, dia terbalik sahaja dengan IE. So, kita tengok pula example 12. Fluorine and chlorine are in the same group. State and explain which is more electronegative. So, fluorine dengan chlorine adalah pada group yang sama. Okay, which is group 17 lah ni. Okay, fluorine and chlorine. Bezanya, fluorine adalah pada period 2. Okay, and chlorine adalah period 3. Macam mana saya tahu? Okay, awak... Kena buat electronic configuration lah. Kena tengok proton number and buat electronic configuration. Yang ni 7, yang ni 17. Okay. So, kenapa uh, explain which is more electronegative? Okay. So, fluorine has less number of shell. Uh, so, since that the different period, same group. So, kita akan cerita down a group lah. Okay. So, P sas dululah ok uh, shading effect uh, fluorine less than chlorine so fluorine has stronger attraction and smaller uh, ni P sas so tendency to attract bonding electron higher untuk fluorine so fluorine has high ataupun more electronegative than chlorine uh, macam itulah 